ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்கொயர் பேட்டர்ன் போட்டோம் இல்லையா சன்ஃப்ளவர் ஸ்கொயர் பேட்டர்ன் அதை வச்சு ஒரு பேக் வந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் அந்த ஸ்கொயர் மாதிரியே ஒரு செவன்டீன் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இந்த பேக்குக்கு அவ்வளோ தேவைப்படும் அதை வந்து நான் இப்போது இது இந்த இதில் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் வைக்கணும் இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் இது வந்து நம்ம ஜிக்ஸாக் மேனரில் ஒவ்வொரு ரோவாக வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதை பாருங்கள் நான் ஜிக்ஸாக் மேனரில் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் இது வந்து நார்மலாக ரெண்டு ஸ்கொயரை வந்து ஜாயின் பண்ணுறது தான் இது நீங்கள் இந்த என்னோடய ஸ்கொயர் பேக் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஸ்கொயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு ஸோ அதே மாதிரியே அடுத்த ரோ எடுத்துருக்குறோம் இப்போ அதே மாதிரியே ஜிக்ஸாக் மேனரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸோ எல்லாமே இதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்கொயரையும் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு பாருங்கள் அதே இதில் தான் வச்சுருக்குறேன் நான் ஸோ நம்ம அதை என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்படியே வந்து டேர்ன் பண்ண போகிறோம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த ஹெக்ஸா கண்லாம் ஃபோல்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஹாஃபாக ஃபோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ சைடில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பாக்ஸை வந்து அதுக்கு மேலே இருக்கிற ரோலை வந்து ரெண்டு பாக்ஸோடு வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற அந்த ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்மளுக்கு க்யூட்டான பேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அதை வந்து எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாக்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறது ஸோ அந்த மூணு அந்த ஸ்கொயரை வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இப்போ ரெண்டு ரெண்டாக தான் ஒவ்வொன்றா தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஸ்கொயரு ஸோ சைடில் வந்து அந்த நம்ம கார்னர் இருக்குது இல்லையா அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ அதுக்கு தான் வந்து நம்ம நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி போட்டிருந்தீங்கன்னா ஸ்கொயரோட செயின்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் வைக்கிறப்ப ஈஸியாக ஜாயின் பண்ணிகிட்டே போயிடலாம் எப்போவும் போல் நார்மலாக ஸ்டிச் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த நூலை வந்து தனியாக விட்டுறாதீங்க ஸோ அதோடையே சேர்த்து வச்சு அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுங்க அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்க செயினில் தான் போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மூணு இருக்கும் இல்லையா மூணு செயினு டபுள் செயின் அது மேலே இருக்கிற செயினில் வந்து அப்படியே நார்மல் சிங்கிள் செயின் ஸ்டிச்சு தான் வந்து போடுறோம் நம்ம ஸோ அதான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்குரியது நான் ஆக்சுவலாக அதை வந்து பார்டர் ஸ்டிச்சு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் அது பார்க்குறது கொஞ்சம் க்யூட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி போட்ட மொபைல் பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸ்கொயர் ஜாயின் பண்ணுறது அது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதே தெரியாது ஸோ அந்த பேக்கில் வந்து அந்த ஜாயின் பண்ணுற ஸ்டிச் வந்து மேலே அழகாக தெரியும் ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரியே போடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியுது இல்லை தனியாக அது வந்து அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வேறு கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு இது ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்தது வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு இது ஜாயின்ட் ஆக போகுது ஸோ சேம் அதே மாதிரியே கார்னரில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே முடிச்சுருங்க அதை வந்து அதுக்கப்புறமா இங்கேருந்து கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கே வரையும் முடிச்சிடணும் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா எப்போயுமே அந்த கார்னரில் இது பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சது அதை கட் பண்ணி விட்டு அதை உள்ள நூலை இழுத்து நாட் போட்டு முடிச்சுருங்க ஸோ இதெல்லாம் லாஸ்ட்டாக நம்ம த்ரெட்டெல்லாம் இது கட் பண்ணுறப்ப அதை வந்து உள்ளே விட்டு எடுத்து இது பண்ணிக்கணும் நீட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து இங்கே இந்த மூணாவது இதை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா எப்பவும் உள்ளே வச்சு சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க அதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணக்கூடாது ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ சேம் தான் எப்போவும் போல் அந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு செயினாக வந்து சேத் சேர்த்து வச்சு அதை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க ஸோ 
ஸோ இப்போ நான் அது ஃபுல்லாக முடித்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபினிஷ் பண்ணுறப்ப அந்த ரெண்டு இது இருக்குது இல்லையா அதோட அந்த கார்னர் பீஸோட சேர்த்து வச்சு முடிங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அது ரொம்ப விரிஞ்சு இருக்காது அதுக்காக தான் ஸோ இப்போ போட்டு முடித்தாச்சு அதை நான் கட் பண்ணி விட்டு முடிச்சுருங்க ஸோ இப்போ சூப்பராக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமா எப்பவும் போல் கைப்பிடி ஹேண்டில் போடணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எப்பவும் போல் ஹண்ட்ரட் செயின் போட்டு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் சிங்கிள் சிங்கிள் செயினாக போட்டு எவ்வளோ தேவையோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன்னா நம்ம அந்த டபுள் செயின் மாதிரியே இது வந்து ட்ரிபிள் செயின் ஸோ ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டு அது மேலேயே வந்து நான் போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து டபுள் செயின் போடணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த கா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டு இது இருக்குல்ல அதில் வந்து ஒரு பத்து இதை வந்து மடக்கி அதோடு சேர்த்து ஸ்டிச் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் ஹா ஹெவியாக இருக்கும் அதை நம்ம வந்து எப்பவும் போல் ஊசியில் வச்சு தைக்கிற மாதிரி தச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்களுக்கு நான் தச்சுட்டு அதை காமிக்கிறேன் இது எதுக்குன்னா கொஞ்சம் இழுக்காமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அந்த எண்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் மடக்கி ஸ்டிச் போடுறோம் எப்படி வந்து ஸ்டிச் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நார்மலான ஊசி இருக்கும் இல்லையா பட்டை ஊசி அது என்ன எடுத்துட்டு நூல் வந்து எந்த நூல் உங்களுக்கு தேவையோ அந்த நூல் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ க்ரீன் தான் மெஜாரிட்டினாலும் நம்ம க்ரீனில் போட்டோம்னா நம்ம ஸ்டிச் பண்ணது தெரியாது ஸோ அதை எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்டரில் குத்தி எடுத்து போட்டுக்கோங்க நார்மலாக அந்த நம்ம கிழிஞ்சதை ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் தப்போம்ல அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டிங்கன்னா அது நின்றுக்கும் அதுக்கப்புறமா அதை டேர்ன் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் கலர் சைடே வர்ற மாதிரியே போட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்க ஸோ நடுவுலலாம் எல்லோ வருது அப்போல்லாம் வந்து கொஞ்சமாக மேலாக அந்த ஒரு ஸ்டிச்சை மட்டும் எடுத்துகிட்டு பண்ணுங்க முன்னாடி தெரியாத மாதிரி வச்சு அதை அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிடுங்க அதுங்கன்னா இதே மாதிரி அந்த ஓடு தையல் சொல்லுவோம் அதே மாதிரியே வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே வச்சு ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணணும் பாருங்கள் வந்து க்ரீன்லே தான் இப்போ எடுக்கிறேன் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரண்டில் வந்து ரொம்ப இதாக தெரியாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேக் முடிஞ்சு கைப்பிடி எல்லாம் போட்டாச்சு இதுக்கு நீங்கள் லாக் போடணுன்னாலும் சின்னதாக ஒரு பாசி ஏதாச்சும் வச்சு லாக் போட்டுக்கலாம் இல்லை ஃப்ளார் மாதிரி செஞ்சு போட்டுக்கலாம் என்னோடய மொபைல் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எப்படி ஃப்ளார் பண்ணி லாக் போடுறதுன்னு இல்லைனா அப்படியே கூட விட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது சின்னதாக தான் இருக்கும் அந்த மேலே மவுத் வந்து ஸோ சூப்பராக முடிஞ்சிருச்சு பேகு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து இதுக்குள்ளே கிளாத் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது கொஞ்சம் நெருக்கமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா கொடுத்துக்கோங்க இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்டில் கேளுங்க ஸோ நம்ம இன்னொரு க்யூட்டான வீடியோவோடு மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் பாய்